touchant un enfant sur 20, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, est l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus diagnostiqués chez l'enfant. Le TDAH se manifeste par trois symptômes principaux, à savoir l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité qui conduisent à de grandes difficultés dans l'apprentissage scolaire et les relations sociales et familiales. Si l'on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte que la plupart des enfants souffrant de TDAH ne parviennent pas à supprimer des réponses automatiques à des stimuli qui distraient leur attention. En d'autres termes, ils sont peu performants lorsqu'ils doivent gérer un conflit entre une réponse automatique qui doit être stoppée et une action contrôlée dirigée vers un but. On appelle cela un déficit du contrôle de l'interférence. C'est ce sur quoi travaille une partie de l'équipe Attention, Chronométrie et Dynamique Cérébrale au sein du laboratoire de neurosciences cognitives. L'un de ses objectifs est de mieux comprendre deux processus qui sont associés à ce déficit. D'un côté, la vulnérabilité à activer des réponses automatiques et de l'autre, la capacité à supprimer ces réponses automatiques. Une première étude a été menée avec des enfants devant réaliser une tâche de Simon. Lorsqu'un rond de couleur apparaît à gauche ou à droite d'un point de fixation, les enfants doivent appuyer avec la main droite ou la main gauche selon la couleur du rond. Par exemple, il faut appuyer à droite quand le rond est vert et à gauche quand il est rouge. Il faut donc ignorer la position du rond, car dans cet exercice, seule la couleur compte. La consigne est de réagir le plus vite possible en faisant le moins d'erreurs possible. On parle d'essais compatibles quand le stimulus et la réponse sont du même côté et d'essais incompatibles quand le stimulus et la réponse sont du côté opposé. D'ordinaire, les participants sont plus lents et font plus d'erreurs dans le cas d'essais incompatibles. Cela s'appelle l'effet d'interférence. Trois groupes d'enfants ont participé à l'expérience. Des enfants contrôlent, au développement typique, des enfants présentant un TDAH sans médicaments, des enfants présentant un TDAH traité avec de la ritaline, un psychostimulant prescrit pour réduire les symptômes. Il a été observé que les difficultés de contrôle des enfants avec un TDAH étaient dues à la fois à une plus grande vulnérabilité à activer des réponses automatiques et plus de difficultés à les inhiber. Par ailleurs, il semblerait que la ritaline améliore le contrôle de l'interférence seulement en améliorant l'inhibition des réponses automatiques. Aucun effet n'a été trouvé concernant la force d'activation de ces réponses automatiques. Une deuxième étude a ensuite été réalisée, destinée à voir s'il est possible de remplacer cette ritaline par une thérapie cognitive. Celle-ci consiste en une série d'exercices permettant aux enfants de mieux contrôler leurs difficultés au quotidien et d'améliorer leur attention. Pour cette expérience, les performances d'enfants souffrant d'un TDAH non médicamenté ont été mesurées avant et après avoir bénéficié de ce programme pendant trois mois. Il a alors été observé que le programme d'intervention comportementale améliore à la fois la capacité à résister aux actions automatiques et la capacité à les inhiber. Ce résultat très intéressant nous permet d'imaginer qu'à l'avenir, des séances de remédiation permettront de limiter, voire d'abolir, l'usage de ce psychostimulant qui a des effets secondaires non négligeables, notamment des troubles de l'appétit, de la croissance, du sommeil ou encore l'apparition de nervosité. Désormais, l'équipe s'intéresse au rôle spécifique de l'attention dans le contrôle de l'interférence. Comment l'attention impacte-t-elle le contrôle de l'interférence est-elle une condition à l'équilibre entre activation et inhibition des réponses automatiques Telles sont quelques-unes des questions sur lesquelles travaille l'équipe actuellement.